good morning all today we are going to discuss structure of news story news oru news paper il oru news varumbo a news inde presentation style endana ed structure la news present cheya normally namukku ariyam oru news paper il oru vaadu news items undayirikkum adoppa thane features undayirikkum articles undayirikkum columns undayirikkum le avan oru vaadu elements ulpadunnadana oru news paper അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ പാർട്ട് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ന്യൂസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ന്യൂസിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് ഇസ് എൻ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് അൺബയാസർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ദറ്റ് ഈസ് ടൈമിലി ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദി പബ്ലിക് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂസ് സജാസ് സ്ട്രൈറ്റ് ന്യൂസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് ന്യൂസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോർമലി സൊസൈറ്റിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡ്രൈ മാനറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്റ്റ് മാനറിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ന്യൂസ് ആണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി റൈറ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റൈറ്ററുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പിന്നെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് ന്യൂസ് അല്ലേ പിന്നെ പ്രഡിക്റ്റബിൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂസ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എന്താണ് ന്യൂസായിട്ട് വരാം അതും നമുക്കറിയാം അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള വരുത്തി എലമെൻസുകൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ അല്ലേ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മണി മാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ പണപരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സാലറി ഹൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ചലഞ്ച് പോലുള്ള പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ ട്രാജഡി എമിനൻസ് ഓർ പ്രോമിനൻസ് അത് മീൻസ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ വിസിറ്റ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കമാൻഡുകളൊക്കെ നോർമലി എന്തായിട്ട് വരും ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഏത് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ അല്ലെ നോവൽറ്റി പ്രോമിനൻസ് അതൊക്കെ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് സ്റ്റൈലിലാണത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോർമലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഓർ ന്യൂസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം സച്ചാസ് ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ and also our glass structure inverted pyramid is a metaphor used by journalists to illustrate the structure of news items to be published ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റംസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് ഐറ്റംസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റഫർ ഒരു ഉപമയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് പിരമിഡ് നോർമലി നമുക്കറിയാം അല്ലേ പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിരമിഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം അത് നേരെ തല തിരിച്ചിടുക ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരമിഡ് തിരിച്ചിടുക പിരമിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം അതാണ് പിരമിഡ് അത് നേരെ തിരിച്ചിടുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതാണ് ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഓർ ഇൻ അണ്ടർ അണ്ടർ ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ദ മോസ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ ദ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഫോളോഡ് ബൈ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ അതർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അണ്ടർ ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ആർത്തി ടോപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർ ടോപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് 
കോവിഡ് മരണം ആണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മരണം എന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് അതെവിടെ സംഭവിച്ചു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഐറ്റംസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ദാറ്റ് എനബിൾ ഓർ ദാറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദി ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ മീൻസ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് ആൻഡ് വൺ എച്ച് ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് ആൻഡ് വൺ എച്ച് മീൻസ് വൺ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ നൽകുന്ന എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എവിടെ വരിക മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ്സിൽ വരിക അല്ലേ ഈ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഹൂ വാട്ട്സ് വേർ വെൻ വൈ വൺ എച്ച് ഹൗ അല്ലേ ആര് എപ്പോ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചു എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ നൽകുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻസിനെ മോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ലെസ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്തുടർന്നുള്ള പാരഗ്രാഫുകളിലായിട്ട് വരിക പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ ലീസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇൻവെർട്ടർ പിരമിഡ് സെക്ടറിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലേ നോർമലി ഒരു ന്യൂസിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ന്യൂസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ പിരമിഡ് സെക്ടർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക നോർമലി ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏതൊരു ന്യൂസ് ഐറ്റംസും തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഹെഡ് ലൈൻ അല്ലെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഫാക്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഹെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹെഡ് ലൈൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ലീഡ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ലീഡ്സ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റോറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിനെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തുടങ്ങി എന്ത് എപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നൽകുന്ന എല്ലാ റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ലീഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലീഡിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടാണ് എലാബറേഷൻ ഓഫ് ലീഡ് ആ ലീഡിനെ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും എലാബറേറ്റ് ചെയ്യും ലീഡിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മരണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു മെയിൻ ന്യൂസ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തുണ്ടായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് തിരു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ കേരള അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വ്യക്തിയുടെ പേരൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയാം തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എലാബറേഷൻ ഓഫ് ലീഡ് ആ ലീഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ അനലൈസിസ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എലാബറേഷൻ ഓഫ് ഡി ലീഡ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ന്യൂസ് ഐറ്റംസിൽ വരുന്നതാണ് ആക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ന്യൂസ് ഐറ്റംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ ഇന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രാം തീയതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കിട്ടിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എലാബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ ഏത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നുള്ള ആക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പേഴ്സണൽ കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഒപ്പി അവരുടേതായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തും അത്തരത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് അതർ
ഈ ഹെഡ് ലൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡിലും പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലെന്തില്ല ഒരു സർപ്രൈസ് ഇല്ല അല്ലേ ന്യൂസ് ഐറ്റംസിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ഇല്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫും സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈനും ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞാൽ ലീഡ് അല്ലേ ആ ലീഡും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ന്യൂസ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഓവറോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ആളുകളെ പിന്നെ അറ്റൻഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർപ്രൈസിങ് എലമെൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവർഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ഈ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒന്നുകൂടി മോഡേണൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് എന്ത് അവർഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ ഫോളോ അത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവർഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അണ്ടർ അവർഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ദ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ട്രഡീഷണൽ ഓർ കൺവെൻഷണൽ ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഓർ ടു പാരഗ്രാഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഫോളോസ് ഓർ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഫോർ ദി നെറേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ദി ക്രോണോളജിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് സോ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ആൾസോ കൺസിഡ്സ് ഓഫ് സമ്മറി ലീഡ് ഈ നമ്മളെ ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അവർ ഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സമ്മറി ലീഡോട് കൂടിയാണ് നോർമലി എന്തുണ്ടാകും ഫസ്റ്റ് സോറി ഹെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകും ആ ഹെഡ് ലൈനിലും ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫുമായിട്ട് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ലീഡ് എന്നതാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ അവർ ഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് തന്നെ പറയാം ഈ സമ്മറി ലീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എലമെൻസുകളൊക്കെ ഇവിടെ എലാബറേഷൻ ഓഫ് ലീഡ് ആക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ബാക്കപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ന്യൂസ് ഐറ്റംസിന് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ഇത്രയും എലമെൻസുകളാണ് അവർ ഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചറിൽ കൊടുക്കുക നോർമലി ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂസ് ഐറ്റംസിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ അവസാനിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷം ഒരു നെറേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ദ നെറേറ്റീവ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഇവൻസ് ഓർ ഇഷ്യൂസ് ഇവൻസുകളുടെ ഇഷ്യൂസിന്റെ ഒരു നെറേറ്റീവ് പ്രസന്റേഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽ ആണ് അപ്പൊ കോവിഡ് മരണം സംഭവിച്ചു സംസാരത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് അവസാനിക്കും ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് അവർ ഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ അവസാന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻഡൻസികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഈ അവർ ഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രസന്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ചും ആക്സിഡൻ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് അവർ ഗ്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തൊരു മൂവ്മെന്റിൽ ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അവർ ഗ്ലാസ് സ്റ്റൈൽ നോർമലി ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡിന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും മോഡേണൈസ് ചെയ്യും നോർമൽ ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് സെക്ടറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ അവസാനിച